జోసా కౌన్సిలింగ్లో అతి ముఖ్యమైన ఘట్టము చాయిస్ ఫిల్లింగ్ నిన్న ఐదు గంటలతో సమాప్తమైంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ రౌండ్ సీట్ అలాట్మెంట్ రిజల్ట్ రేపు పొద్దున్న పది గంటలకి మనకి వస్తుంది సో ఇప్పుడు సీట్ అలాట్మెంట్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి అది ఫస్ట్ రౌండ్లో జరగచ్చు చాలామందికి కొంతమందికి ఫర్దర్ రౌండ్స్లో సెకండ్ రౌండ్లో థర్డ్ రౌండ్లో ఫోర్త్ రౌండ్లో జరగచ్చు సో సీట్ అలాట్మెంట్ అయిన తర్వాత వాట్ ఆర్ ద యాక్టివిటీస్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ యూ నీడ్ టు డూ అన్న దాని మీద మనం కొంచెం ఫోకస్ చేద్దాం ఎందుకంటే ఇది చాలా టైం లిమిటెడ్ టైంలో ఈ ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నీ పూర్తి చేయాలి మిస్టేక్ లేకుండా పూర్తి చేయాలి సో అందుకోసం ఒక వి విల్ లుక్ ఇన్ టు ఆల్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్ అండ్ సీ వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ సో మొదటగా ఈ షెడ్యూల్ అనేది చూద్దాము సో షెడ్యూల్ ఏ రకంగా ఉంది ఫర్ ఫస్ట్ రౌండ్ రౌండ్ వన్ ఏ సో రౌండ్ వన్ షెడ్యూల్ ఏ రకంగా ఉందంటే సెప్టెంబర్ ట్వంటీ త్రీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఇది టూ థౌజండ్ టూ కాదు ఇది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ పది గంటలకి సీట్ అలాట్మెంట్ జరుగుతుంది మనకి రిజల్ట్ తెలుస్తుంది రిజల్ట్ ఎలా తెలుస్తుంది మీరు పోర్టల్కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవాలి సో మీరు ఈ రౌండ్స్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు మీరు చేయవలసిన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పని ఏంటంటే తరచుగా అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ డే పోర్టల్కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సో దాట్ ఫర్దర్ డెవలప్మెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నా మీకు తెలుస్తాయి సో పోర్టల్కి వెళ్ళడం అన్నది ఇంపార్టెంట్ ఇది ఒక అలవాటు చేసుకోవాలి ఇది మొత్తం కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ అయ్యేంత వరకు తర్వాత సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అది టూ థౌజండ్ టూ కాదు అది మిస్టేక్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ త్రీ నుంచి సెప్టెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్ వరకు మీకు ఈ యాక్టివిటీస్ చేయడానికి టైం ఉంటుంది అంటే ఈ యాక్టివిటీస్ కంప్లీట్ చేయడానికి సెప్టెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇది పోస్ట్పోన్ అవ్వదు సో సెప్టెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ లోపల ఈ యాక్టివిటీస్ అన్ని జరగాలి వాట్ ఆర్ దోస్ యాక్టివిటీస్ ఫస్ట్ మీకు ఏమొస్తుంది ఒకవేళ సీట్ మీకు అలాట్ అవుతే మొన్న మాక్ రౌండ్లో చూసిన విధంగా మీకు పోర్టల్లో ఏ ఏ బ్రాంచు ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆ డీటెయిల్స్ వస్తాయి ఏ వెలాట్ అయ్యో వస్తాయి తర్వాత ఒక ప్రిలిమినరీ సీట్ ఇంటిమేషన్ స్లిప్ అని ఒకటి మీకు డౌన్లోడ్ కోసం ఒకటి పోర్టల్లో ఉంటుంది మీరు అది డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అందులో మీకు ఏ బ్రాంచు ఏ ఇన్స్టిట్యూటు మీరు ఏమేమి యాక్టివిటీస్ చెయ్యాలి డాక్యుమెంట్స్ ఏంటి అన్న డీటెయిల్స్ అన్ని ఆ ప్రిలిమినరీ సీట్ అలాట్మెంట్ స్లిప్ లో ఇవన్నీ ఉంటాయి అవి ఉంటాయో మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం అది అయిన తర్వాత మీరు చేయవలసినది ఫస్ట్ సీట్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి దర్ ఆర్ త్రీ ఆప్షన్స్ మనం ఇంతకుముందు వీడియోస్ చాలా వీడియోస్లో ఇది డిస్కస్ చేసాము ఏం చేయాలి మూడు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఫ్రీజ్ ఫ్లోట్ ఆర్ స్లైడ్ ఫ్రీజ్ అంటే ఏంటి మీకు వచ్చిన చాయిస్ యు ఆర్ హ్యాపీ సే ఐఐటి బాంబే కంప్యూటర్ సైన్స్ వచ్చేసింది ఆర్ ఐఐ ఎన్ఐటి ట్రిచ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ వచ్చేసింది యు ఆర్ హ్యాపీ విత్ ఇట్ అండ్ యూ వాంట్ టు గో అండ్ పర్స్యూ ద కోర్స్ దేర్ అప్పుడు ఏం చేయాలి ఫ్రీజ్ చేసేయాలి ఫ్రీజ్ చేయగానే మీరు ఆ సీట్ మీకు అలాట్ అయిపోతుంది ఆ తర్వాత మీరు ఫర్దర్ కౌన్సిలింగ్లో మీరు పార్టిసిపేట్ చేయడం అవసరం ఉండదు సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ అది కొద్ది మందికే ఉంటుంది అది సెకండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఏంటి ఫ్లోట్ ఫ్లోట్ అంటే మీరు ఒక సీట్ అలాట్ అయింది అది మీ ఫిఫ్టీ సిక్స్తో ఫిఫ్టీ సెవెన్తో చాయిస్ ఫిఫ్టీ సిక్స్త్ చాయిస్ అనుకుందాం సే మీకు ఎన్ఐటి వరంగల్లో మెటలర్జీ వచ్చింది అనుకుందాం సో అది అలాట్ అయింది సో మీరు ఫ్లోట్ అంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్త్ పైన ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ ఫర్దర్ రౌండ్స్లో అక్కడ మూవ్మెంట్ జరుగుతుంది అది ఎన్ఐటీస్ అవ్వచ్చు ఐఐటీస్ అవ్వచ్చు ట్రిపుల్ ఐటీస్ అవ్వచ్చు ఏదైనా బ్రాంచెస్ అవ్వచ్చు సో ఫిఫ్టీ సిక్స్త్ పైన మీకు ఏ ఏ ఆప్షన్స్ మీకు రాగలవో అవి ఫర్దర్ రౌండ్స్లో అవి కన్సిడర్ చేస్తారు సో ఫ్లోట్ అంటే యూ కెన్ గో టు ఎనీ కాలేజ్ ఆర్ బ్రాంచ్ అబౌవ్ ది ఆప్షన్ దట్ వాస్ అలాటెడ్ టు యూ అది ఫ్లోట్ స్లైడ్ అంటే ఇప్పుడు అదే ఎగ్జాంపుల్ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఎన్ఐటి వరంగల్ మెటలర్జీ వచ్చింది మీకు మీరు ఫర్ సమ్ రీజన్ మీరు డిసైడ్ చేసుకున్నారు పైన చాలా ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు కానీ ఇప్పుడు డిసైడ్ ఏం చేసుకున్నారంటే నాకు వరంగల్లో ఏ బ్రాంచ్ వచ్చినా సరిపోతుంది నాకు ఐ డు నాట్ వాంట్ టు గో టు అదర్ ఎన్ఐటీస్ ఆర్ ట్రిపుల్ ఐటీస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ సో అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు స్లైడ్ ఇస్తారు స్లైడ్ ఇస్తే ఏమవుతుంది మీరు ఎన్ఐటి వరంగల్ మెటలర్జీ పైన ఎన్ఐటి వరంగల్ సంబంధించిన ఏవైతే
they decide nak iit madras vachesindi iit madras lo nak engineering design vachindi so aa paina nenu konni choices ichanu chemical ichanu electrical ichanu civil ichanu mechanical ichanu or whatever nak ee options lone nenu move avutanu nak vere iits vachina naku voddu alante appudu meer em cheyali slide option teeskovali slide ante within the same institute float ante any institute any branch above your option so adi meer decide cheyali so first to accept ante ఫ్రీజ్ ఫ్లోట్ ఆర్ స్లైడ్ అన్నది ఇంటిమేట్ చేయాలి సెకండ్ మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఈ డాక్యుమెంట్స్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి ఆ డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేయాలి ఏంటి ఆ డాక్యుమెంట్స్ అన్నది మనం చూద్దాం థర్డ్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఫీ పేమెంట్ చేయాలి ఆ ఫీమెంట్ ఫీ పేమెంట్ ఎంత చేయాలి ఏం చేయాలి అన్నది నేను వాళ్ళ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ మీరు అప్లోడ్ చేసిన డాక్యుమెంట్స్లో అన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే నో ప్రాబ్లం లేకపోతే మీకు వాళ్ళు కొన్ని క్వెరీస్ మళ్ళీ పోర్టల్లోని కొన్ని క్వెరీస్ పెడతారు ఇది క్లియర్ లేదు అది కరెక్ట్గా లేదు అని ఏదో పెడతారు సో దాన్ని మీరు కరెక్ట్ చేసుకొని కానీ ఆ క్లారిఫికేషన్ కానీ మీరు మళ్ళీ ప్రొవైడ్ చేయాలి ఆ ప్రొవైడ్ చేయడానికి మీకు లాస్ట్ డేట్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ సెవెంత్ అంతే అంతకన్నా యాక్చువల్లీ మీరు సెప్టెంబర్ ట్వంటీ సెవెంత్ వరకు వెయిట్ చేయకూడదు ఎందుకంటే అంతకు ముందు చేసేస్తేనే బెటర్ ఇవన్నీ బాగున్నాయి యువర్ డాక్యుమెంట్స్ హ్యావ్ బిన్ యాక్సెప్టెడ్ అన్నప్పుడు మీకు ఏమవుతుందంటే ఆన్ యువర్ పోర్టల్ ప్రొవిజనల్ సీట్ అలాట్మెంట్ లెటర్ అన్నది ఒకటి డౌన్లోడ్కి ఉంటుంది సో మీరు అది డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మీకు ఆ ఏ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఏ బ్రాంచ్ మీకు వచ్చిందో అన్నది ఆ లెటర్లో క్లియర్గా రాసి ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ ద ప్రొవిజనల్ సీట్ అలాట్మెంట్ లెటర్ ఇది ప్రొవిజనల్ ఎందుకు అంటే మీరు ఫైనల్ సీట్ అలాట్మెంట్ కావాలి అంటే మీరు ఇన్స్టిట్యూట్కి రిపోర్ట్ చేసి మీ ఒరిజినల్స్ అన్ని సబ్మిట్ చేసి ఆ ప్రాసెస్ అంతా ఫాలో అయిన తర్వాత మీకు ఫైనల్ సీట్ అలాట్మెంట్ వస్తుంది ప్రస్తుతానికి దాన్ని ప్రొవిజనల్ సీట్ అలాట్మెంట్ లెటర్ అని అంటారు సో అది మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మీరు సీట్ యాక్సెప్ట్ చేశారు సీట్ యాక్సెప్ట్ చేసినట్టు వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేశారు ఎప్పుడు తెలుస్తుంది మీకు అది ఈ ప్రొవిజనల్ సీట్ అలాట్మెంట్ లెటర్ డౌన్లోడ్కి ఎప్పుడైతే మీ పోర్టల్లో ఉంటుందో అప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ అయింది అని మీకు కన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది సో దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్ సో మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఇక్కడ అతి ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఈ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మీరు ఈ షెడ్యూల్ ఫాలో కావాలి రెండోది ఏంటంటే మీరు జోసా కౌన్సిలింగ్లో ఫర్దర్ స్టెప్స్లో ఇన్వాల్వ్ ప్రో ప్రొసీడ్ అవ్వాలి అంటే మీకు వచ్చిన అలాట్మెంట్ లెటర్ వాట్ ఎవర్ హెస్ బిన్ అలాటెడ్ టు యూ మీరు అది యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఒకవేళ మీరు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు మీరు ఫీజు కట్టలేదు అంటే యూఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ద జోసా సిస్టమ్ ఫర్ దిస్ ఇయర్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు యాక్సెప్ట్ చేయకుండా నేను సెకండ్ రౌండ్లో వెయిట్ చేస్తా థర్డ్ రౌండ్లో వెయిట్ చేస్తా ఇంతకన్నా మెరుగైన బ్రాంచ్ వస్తే చూస్తా అంటే అది కాదు మీరు ఇది యాక్సెప్ట్ చేసి ఫర్దర్ సెకండ్ రౌండ్ థర్డ్ రౌండ్లో యు హర్ టు ట్రై యువర్ లక్ సో ఇప్పుడు వచ్చినదే మాత్రం ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ ఇన్ ద జోసా సిస్టమ్ కౌన్సిలింగ్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు వచ్చిన ఛాన్స్ వాట్ ఎవర్ యూ గాట్ అది మీరు యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఫీజ్ పే చేయాలి నా ఫైనలీ ఈ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఎయిట్కి ఐదు గంటలకి మీకు సీట్ అలొకేషన్ రౌండ్ టూ మీకు తెలుస్తుంది ఓకే నా ఫీజ్ ఏంటి వాట్ ఈస్ ద ఫీజ్ ఇది సీట్ కేవలం సీట్ యాక్సెప్టెన్స్ ఫీజ్ మాత్రమే ఇది ఇది టోటల్ సెమిస్టర్ ఫీజు కాదు ఇది కేవలం సీట్ యాక్సెప్టెన్స్ ఫీజు మాత్రమే ఎస్సీ ఎస్టీ అండ్ పర్సన్స్ విత్ డిసెబిలిటీ ఆ ఫీజు పదిహేను వేలు అండ్ ఫర్ అదర్స్ ఎవ్రీబడి ఎల్స్ ఎవ్రీబడి ఎల్స్ అంటే ఓపెన్ కేటగిరీ అండ్ ఓబీసీ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ సో ఇది ఫీజు దట్ యూ హ్యావ్ టు పే ఆన్లైన్ ఫీజ్ పే చేయకుండా మీ డాక్యుమెంట్స్ వే పే చూడరు సో ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు పే ద ఫీజ్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు వాట్ ఆర్ ద డాక్యుమెంట్స్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది NIT system, మనకు తెలుసు ఎన్ఐటి సిస్టమ్ అంటే ఎన్ఐటీస్ ట్రిపుల్ ఐటీస్ జిఎఫ్టీఐస్ సో ఎన్ఐటీస్ ట్రిపుల్ ఐటీస్ అండ్ జిఎఫ్టీఐస్కి వాట్ ఆర్ ద డాక్యుమెంట్స్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ లెట్ ఇస్ లుక్ ఎట్ దాట్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే క్లాస్ టెన్త్ మార్క్స్ మార్క్ షీట్ ఆర్ సర్టిఫికేట్ ఆధార్ కార్డ్ ఇది ఫస్ట్ సెకండ్ క్లాస్ ట్వెల్త్ ఆర్ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ సర్టిఫికేట్ థర్డ్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ కేటగిరీ వాట్ ఎవర్ కేటగిరీ మీరు కేటగిరీలో అప్లై చేస్తే ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ ఎన్సిఎల్ జనరల్ ఈడబ్ల్యూఎస్ సో ఇందులో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ రెండు సర్టిఫికెట్స్ ఓబీసీ ఎన్సిఎల్ కానీ జనరల్ ఈడబ్ల్యూఎస్ కానీ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ తర్వాత ఇష్యూ అయినవే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు సో ఏప్ర
విత్డ్రా అవుతే ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్ మీకు ఫీజు రిఫండ్ కోసం ఈ డీటెయిల్స్ అవసరం సో ఇది మీరు ఏ అకౌంట్లోకి ఫీజు రిఫండ్ అని మీ అని అనుకుంటున్నారో ఆ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ మీరు ఇక్కడ ఇవ్వాలి తర్వాత మెడికల్ సర్టిఫికేట్ ఇన్ స్పెసిఫైడ్ ఫార్మాట్ దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది మీరు ఇమీడియట్గా ఇప్పటి వరకు తీసుకోకపోతే మీరు ఇమీడియట్గా ఇది తీసుకోవాలి ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఇవాళ కానీ రేపు కానీ తీసేసుకొని అది రెడీ చేసుకొని పెట్ అప్లోడ్ చేసేసేయండి దీనికి ఒక ఫార్మాట్ ఉంది ఆ ఫార్మాట్ జోసాఫ్ పోర్టల్లో ఈ ఫార్మాట్ ఉంది ఆ ఫార్మాట్ ప్రకారం ఏ రిజిస్టర్డ్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ నుంచి తీసుకున్నా కూడా ఇట్ ఈస్ ఓకే సో రిజిస్టర్డ్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ నీడ్ నాట్ బీ గవర్నమెంట్ ఎనీ రిజిస్టర్డ్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ ఈజ్ ఓకే అది మెడికల్ సర్టిఫికేట్ తీసుకోండి తర్వాత పాస్పోర్టు ఇది మీరు ఏమి కంగారు పడిన అవసరం లేదు చాలామంది అడుగుతున్నారు నాకు పాస్పోర్ట్ లేదు ఏం చేయమంటారు పాస్పోర్ట్ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ టు రెసిడెంట్ ఇండియన్స్ ఇది ఫారెన్ నేషనల్స్కి మాత్రమే వర్తిస్తుంది పాస్పోర్ట్ ఇఫ్ అప్లికబుల్ అందుకోసమే ఇక్కడ ఇఫ్ అప్లికబుల్ అని రాశారు తర్వాత ఫైనలీ అడ్మిట్ కార్డ్ ఆఫ్ జేఈ మెయిన్ జేఈ మెయిన్ అడ్మిట్ కార్డ్ ఇవి ఎన్ఐటి ప్లస్ సిస్టమ్కి ఐఐటి సిస్టమ్ కూడా మోరర్ లెస్ అన్ని సేమ్ టెన్త్ క్లాస్ మార్క్స్ ట్వెల్త్ క్లాస్ మార్క్స్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ కేటగిరీ పిడబ్ల్యూడి సర్టిఫికేట్ క్రాస్ బ్యాంక్ చెక్ తర్వాత మెడికల్ సర్టిఫికేట్ ఈ రెండు మాత్రము ఓసీఐ పిఐఓ ఏంటంటే పర్సన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్ ఆర్ ఓవర్సీస్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ కార్డు మీకు ఉంటే ఎందుకంటే ఆ కేటగిరీలో మీరు అప్లై చేస్తే ఎందుకంటే ఫారెన్ నేషనల్స్ ఆర్ ఆల్సో ఎలిజిబుల్ టు అప్లై ఫర్ సీట్స్ ఇన్ ది ఐఐటి సిస్టమ్ ఎన్ఐటి ప్లస్ సిస్టమ్లో ఆ ఎలిజిబిలిటీ లేదు ఐఐటి ప్లస్ సిస్టమ్లో త్రూ జోసా కౌన్సిలింగ్ యూ క్యాన్ పార్టిసిపేట్ సో వాళ్ళకి ఇది వర్తిస్తుంది ఇది రెసిడెంట్ ఇండియన్స్కి కొంతమంది అడుగుతున్నారు వాట్ ఈస్ దిస్ ఓసీఐపిఓ ఇది మీకు వర్తించదు దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ ఫారెన్ నేషనల్స్ ఎన్ఆర్ఐస్ బేసికలీ ఓసీఐ అండ్ పిఐఓ కార్డు అండ్ దెన్ ఫైనలీ పాస్పోర్ట్ కానీ సిటిజన్షిప్ సర్టిఫికేట్ కానీ వేర్ ఎవర్ ఇఫ్ యూఆర్ ఆ ఫారెన్ నేషనల్ అది ఇవి రెండు దీస్ ఆర్ ది ఓన్లీ థింగ్ విచ్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఐఐటి సిస్టమ్ సో ఇప్పుడు మీరు చేయవలసింది ఏంటంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గెట్ రెడీ విత్ దిస్ డాక్యుమెంట్స్ ఎ వెరీ సింపుల్ ప్రొసీజర్ ఇందులో ఏమీ కాంప్లికేషన్ లేదు కానీ ప్రతి సంవత్సరము కొంతమంది స్టూడెంట్స్ అనవసరంగా కాంప్లికేట్ చేసుకొని కంగారు పడతారు ఏమి ఇందులో కాంప్లికేషన్ అంత స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ ఇవన్నీ సర్టిఫికెట్స్ అన్నీ రెడీగా పెట్టుకొని ఇవి అప్లోడ్ చేసేసుకొని యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ వీలైతే రేపే చేసేస్తే ఇన్ కేస్ దెర్ ఆర్ ఎనీ క్వెరీస్ దే విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ మీకు కొంచెం ఆ క్వెరీస్కి రెస్పాండ్ చేయడానికి మీకు టైం దొరుకుతుంది ఇది లాస్ట్ మినిట్ వరకు చేయకండి అండ్ రెస్పెక్ట్ ద డెడ్ లైన్స్ రెస్పెక్ట్ ద షెడ్యూల్ ఈ ఈ రౌండే కాదు ఫర్దర్ రౌండ్స్ కూడా యూ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ ద షెడ్యూల్ ఎందుకంటే షెడ్యూల్ ప్రకారము జరిగిపోతుంది అది ఒక్క రోజు కూడా పోస్ట్పోన్ చెయ్యరు సో అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే సో ఇవి దానికి క్వశ్చన్స్ మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే యూ క్యాన్ పోస్ట్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్ వీ విల్ ట్రై టు కమ్ బ్యాక్ టు యూ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫార్ యువర్ సీట్ అలాట్మెంట్ ఫర్ టుమారో ఆల్ ద బెస్ట్